நான் போடுற வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு உடனே உடனே தெரியணும்னா இந்த த்ரீ ஸ்டெப்ஸை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பெல் ஆல் தேவையான பொருட்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஒன்று நான் சொல்கிறேன் இது வந்து ஒன் ஃபோர்த்து டீஸ்பூன் வந்து க்யூமன் பவுடர் ஜீரா பவுடர் ஒரு ஏழு எட்டு மின்ட் லீவ்ஸ் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் ஒரு லெமன் அப்புறம் இது வந்து நாலஞ்சு ரோஸ்டட் அஞ்ச ஒரு ஏழு எட்டு இருக்கும் ஏழு எட்டு ரோஸ்டட் கேஷ்யூஸ் அப்புறம் நாலு க்ளோவ்ஸ் ஆஃப் கார்லிக் அப்புறம் ஒன் ஃபோர்த் டீஸ்பூன் ஆஃப் சில்லி பவுடர் அப்புறம் ஆலிவ் ஆயில் அப்புறம் இது வந்து பார்ஸ்லி பார்ஸ்லிங்கிறது இந்த ஒரு இலையை தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் இதுக்கு பதிலாக நம்ம பேசல் யூஸ் பண்ணுவாங்க யூஸ்வலாக பார்ஸ்லிக்கு பதிலாக பேசல் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க பேசல்னு ஒரு இலை அதை வந்து இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறது கிடையாது இன்றைக்கி வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக நம்ம இதை செய்ய போகி
ஸோ இது பே பெஸ்டோ சாஸுங்கிறது என்னென்னா இது யூஸ்வலாக பாஸ்தாலேயும் டோஸ்ட் பண்ணுற பிரெட் அந்த பிரெட் டோஸ்ட்ஸில் அப்புறம் ஒரு சாலட் பண்ணால் அதில் சாலட் ட்ரெஸ்ஸிங்காகவும் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய இன்னும் நிறைய ரெசிபீஸ்க்கு யூஸ் பண்ணலாம் இந்த பெஸ்டோ சாஸை ஸோ நான் இதை ஹோம் மேடாக செஞ்சுக்கிறேன் இது ஸ்டோர் பாட்டாக கூட வாங்கி யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்புறம் இதில் ஒன் மோர் இன்க்ரீடியன்ட் நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் ஒன் ஃபோர்த் கப் ஆஃப் வால்நட்ஸ் ஸோ இதில் ட்ரெடிஷ்னல் ரெசிபி எப்படி செய்வாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு பதிலாக பேசல் அப்படிங்கிற ஒரு இலை யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்புறம் இந்த கேஷ்யூஸ் வந்து எதுக்கு நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா பார்மிஷான் சீஸ் அது சீ அந்த அந்த சீஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ட்ரெடிஷ்னல் ரெசிப்பியில் அதுக்கு பதிலாக நான் இந்த கேஷ்யூஸ் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்புறம் பைன்நட்ஸ்க்கு பதிலாக இந்த வால்நட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறேன் பைன்நட்ஸ் கொஞ்சம் காஸ்ட்லியான ஒரு நட் வகை அது அதை நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறது கிடையாது அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா வால்நட்ஸும் ஆல்மண்ட்ஸும் சப்ஸ்டியூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் அதே டேஸ்ட் தான் இருக்கும் பட் அது இன்னும் கொஞ்சம் டெக்ஸ்டர் நல்லாயிருக்கும் அது செய்யும்போது சூப்பராக இருக்கும் ஸோ அது அது சிமிலரான ஒரு டேஸ்ட் அண்ட் டெக்ஸ்டர் தான் வால்நட்ஸ்க்கும் இருக்குது ஸோ வால்நட்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதில் தான் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் நம்ம இதை எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ இந்த பார்ஸ்லி வந்து ஸ்டெம்மோடையே போட்டுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு அதை நம்ம இந்த நட்ஸ் எல்லாம் ஃபஸ்ட்டு அடியில் போட்டுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கேஷ்யூஸ் வால்நட்ஸ் அப்புறம் கார்லிக் அதுக்கப்புறம் ஜீரா பவுடர் சில்லி பவுடர் ஒரு ஹாஃப் லெமன் அதுக்கப்புறம் மின்ட் லீவ்ஸ் கடைசியாக நம்ம இந்த பார்சலி ஆட் பண்ணுறோம் இது கூடயே ஆலிவ் ஆயில் ஒரு அரை கப்பு நம்ம ஆட் பண்ணணும் இதுக்கு ஸோ ஆலிவ் ஆயில் நல்லா ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம ஆலிவ் ஆயில் தான் பயன்படுத்தணும் வேறு எந்த ஆயில் வந்து பயன்படுத்தலான்னு எனக்கு தெரியல ஏன்னா இதோட ட்ரெடிஷ்னல் ரெசிபிலையும் சரி நார்மல் ரெசிபிலையுமே ஆலிவ் ஆயில் தான் மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இது எல்லாமே இப்போ நம்ம கிரைண்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ இதுக்கு வந்து என்ன பத்தலை இது ஒழுங்காக அறப்படலை அப்படின்னா நீங்கள் ஆலிவ் ஆயில் தான் யூஸ் பண்ணணும் தண்ணி யூஸ் பண்ணிடாதீங்க இதுக்கு கொஞ்சம் ஆட் பண்ணி மறுபடியும் இதை கிரைண்ட் பண்ண போகிறோம் இது நல்லா அறப்பட்டுருச்சு பார்த்திங்கன்னா இதில் கொஞ்சோண்டு சால்ட்டு போட்டுக்கலாம் அவ்வளோதான் ரெடி ஆகிடுச்சு அவ்வளோதாங்க நம்ம பெஸ்டோ சாஸ் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இதை நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு வாரம் வரைக்கும் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அதுக்கு மேலே வைக்க வேண்டாம் ஒன்ஸ் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஒன் வீக்குக்குள்ளே நீங்கள் ஃபினிஷ் பண்ணிவிடுங்க இந்த பெஸ்டோ சாஸை நிறைய விஷயத்துக்கு பயன்படுத்தலாம் இப்போ நான் வந்து பிரெட்டு ரெண்டு பிரெட்டு ரோஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் அதில் இப்போ இது பேஸாக நான் ஒரு ஸ்பூன் ஆஃப் பெஸ்டோ சாஸ் வந்து ஆட் பண்ண போகிறேன் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதில் நல்லா நல்ல ஃபேட் இருக்குது உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் எக் ஆம்லேட்டு அதெல்லாம் போடுறதுக்கு பதிலாக நீங்கள் ஜஸ்ட் இது ஸ்ப்ரெட்டு டொமேட்டோ க்யூக்கம்பர்ஸ் ஆனியன்ஸ் வச்சு நீங்கள் காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாக இதை சாப்பிட்லாம் இல்லை ஸ்நாக்காகவும் சாப்பிட்லாம் ஸோ ஒரு டக்குன்னு ஒரு குவிக்கான பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கோ இல்லை ஸ்நாக்குக்கோ செய்கிறதுக்கு இந்த பெஸ்டோ சாஸ் ரொம்பவே ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் வீட்டில் ஹோம் மேடாக செஞ்சு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இப்போ நான் ஜஸ்ட் பேசிக்கான ஒரு சாண்ட்விச் தான் செய்கிறேன் ஜஸ்ட் க்யூக்கம்பர் ஆனியன்ஸ் டொமேட்டோஸ் வச்சு நீங்கள் இதில் மஷ்ரூம்ஸ் போடலாம் பன்னீர் ஆட் பண்ணலாம் எல்லாத்துக்கும் சூப்பரான ஒரு பேஸாக இருக்கும் இது ஸோ அடுத்து நான் இதில் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரான்ஸுக்கு ஜஸ்ட்டு ஒரு டூ டேபிள் ஸ்பூன்ஸ் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கொஞ்சோண்டு சால்ட் போட்டு இதை நான் வந்து லைட்டாக ஃப்ரை பண்ண போகிறேன் ஸோ ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கொடுக்குறேன் எது எதுக்கெலாம் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இந்த பெஸ்டோ சாஸை அப்படின்னு அடுத்து நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காட்ட போகிறது வந்து ஒரு டெசர்ட் ரெசிபி ஆப்பிள் கிரம்பிள் ஸோ அதுக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணிக்கிறேன் பேனில் பட்டர் தடவி அதை சைடில் வச்சுடுறேன் ரொம்ப குவிக்கான ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக் இல்லை ஒரு டெசர்ட் நான் செய்ய போகிறேன் நல்ல பட்டர் தடவி வச்சுக்கலாம் ஸோ அடுத்து நம்ம அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னு பார்ப்போம் 
ஸோ அதுக்கு நான் வந்து மூணு சின்ன ஆப்பிள்ஸை வந்து நல்லா க்யூப் பண்ணி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பேக்கிங் பவுடர் தேவைப்படும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அப்புறம் ஹாஃப் கப் ப்ரௌன் சுகர் ஹாஃப் கப் ஒய் ஒயிட் சுகர் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் லெமன் ஜூஸ் அப்புறம் பட்டை தூள் அப்புறம் மைதா மாவு அப்புறம் பட்டர் இதெல்லாம் தான் தேவைப்படும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இதுக்கான குவான்டிட்டி மெஷர்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே நான் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பட்டர் மைதாவில் சேர்த்து பெசஞ்சுக்க போகிறேன் ரூம் டெம்பரேச்சர் பட்டர் நூற்றி ஐம்பது கிராம் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ ரெண்டு கப் மைதாவுக்கு நூற்றி ஐம்பது கிராம் பட்டரும் ஹாஃப் கப் ஒயிட் சுகரும் ஹாஃப் கப் ப்ரௌன் சுகரும் ஆட் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் ஆஃப் பேக்கிங் பவுடர் கொஞ்சோண்டு சால்ட்டு இதெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கப்புறமா தான் நான் பட்டர் ஆட் பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் அந்த லம்ஸ் எல்லாம் வராத அளவுக்கு இந்த ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் பட்டர் ஆட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு பேஸாக இருக்க போது பேக்கிங் பேனில் ஆப்பிள் வந்து நம்ம அது ஃபில்லிங்ஸாக நம்ம மேலே ஸ்ப்ரெட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ நான் வந்து பட்டர் ஆட் பண்ணுறேன் இது செய்கிறதுக்கு ஃப்ரிட்ஜில் பட்டர் இருந்ததுன்னா செய்கிறதுக்கு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் உள்ள ஒன் ஹவர் முன்னாடி எடுத்து வெளியே வச்சுருங்க அப்போ தான் பெசையிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இதில் ம பாலோ இல்லை எதுவுமே ஆட் பண்ண தேவையில்லை ஜஸ்ட் இந்த பட்டராலையும் நல்லா பெசைஞ்சு விட்டு உதிரி உதிரியாக பெசைய போகிறோம் இப்போ நம்ம இது மிக்ஸ் பண்ணுற கேப்பில் நீங்கள் கேட்ட மாதிரி உங்களுக்காக ஒரு சாங் பண்ணிக்கிறேன் <laughs> இதிலே வந்து நம்ம பட்டத்தூளும் ப்ரவுன் சுகரும் இதிலே கலந்து நம்ம ஃபில்லிங் மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் நான் அப்படி பண்ணலை இந்த வாட்டி அதனால் நீங்கள் ஆப்பிளே கூட அந்த ப்ரவுன் சுகர் கலந்து விட்டுட்டு அப்புறம் அந்த பட்டத்தூளையும் கலந்து விட்டுட்டு ஃபில்லிங் மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணி இதில் ஸ்ப்ரெட் பண்ணலாம் நான் வெறும் லெமன் ஜூஸ் மட்டும் நான் போட்டிருக்கேன் லாஸ்ட்டாக தான் எனக்கு ஞாபகம் வந்தது பட்டத்தூள் போடணும் அப்படின்னு இதெல்லாம் ஸ்ப்ரெட் இந்த மீதி மிக்சரை ஸ்ப்ரெட் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு ஞாபகம் வந்தது ஆனால் இப்படி பண்ணாலுமே அதே டேஸ்ட்டு தான் இருக்கும் அதனால் நீங்கள் கவலைப்பட வேணாம் இதையும் நல்லா மீதி மிக்சரும் நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி ஈவனாக ஜென்டிலாக ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நான் லாஸ்ட்டாக ஃப்ளேவருக்காக கொஞ்சம் பட்டத்தூள் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ பேக் பண்ணி எடுத்தாச்சு த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி டிகிரிஸில் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் நான் பேக் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் 
நல்ல டேஸ்டியாக இருக்கும் அந்த பட்டரி ஃப்ளேவர் நல்லா உள்ள சாஃப்டாகவும் வெளியே வந்து கொஞ்சம் க்ரஸ்ட்டு அந்த நல்ல க்ரிஸ்பாகவும் இருக்கும் இதை நீங்கள் வெண்ணிலா ஐஸ்கிரீம் கூட சாப்பிட்டு பாருங்கள் சூப்பராக இருக்கும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எனக்கு எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லுங்கள் ஹோப்ஃபுல்லி உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களை நான் இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் டில் தென் டேக்